Tinawag na Trisunus ni Senadora Risa Ontiveros ang umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. This Gentleman's Agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Kasabay niya ng paghain ng resolusyon ng Senadora para maimbestigahan ang mga detalye sa kasunduan. Dinepensa naman ito ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Harry Roque na siyang nagkwento sa media tungkol sa kasunduan. Ay kay Roque, hindi ito makukonsiderang treason dahil walang giyera o labanang naganap. Tingin naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kayang panagutin si Duterte kung may ginawa siyang krimen noong siya'y nasa posisyon pa. Isinilbi na ng otoridad ang arrest warrant na inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Kanina pumunta ang NBI at PNP sa resort ni Kibuloy sa Samal Island, gayon din sa Prayer Mountain nito sa Barangay Tamayong pero wala siya roon. Wala rin siya sa Kingdom of Jesus Christ pero naibot na ng PNP ang warrant sa administrator ng kanilang simbahan. Ay sa PNP, voluntaryong sumuko sa kanila ang tatlo pang sinilbihan na arrest warrant pero nakauwi rin sila matapos magpiyansa ng tig-80,000 piso. Patuloy namang pinaghahanap ng maturidad ang dalawa pang kinasuhan. Bago sa saksi, bigong mag-qualify sa Paris Olympics si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz. At para yan sa women's 59 kilogram category ng weightlifting. Ayon sa Philly Olympic Committee, hindi umabot sa required points si Diaz sa isinagawang 2024 IWF World Cup na qualifying event sa Paris Olympics. 222 kilograms ang total lift ni Diaz. Balik Olympic stage naman ay isa pang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. 228 kilograms ang total lift ni Ando. Tatawid sa ng babaeng senior citizen na yan na bigla siyang masagasaan ng isang fuel tanker sa Rosario, Cavite. Dead on the spot ang biktima. Matapos magulungan ng tanker ang kanyang ulo at katawan. Ay sa mga polis, hindi raw napansin ang driver ang biktima na tumawid sa kanyang blind spot. Hawak na nila ang driver na maharap sa kaukulang reklamo. Para iwas aksidente, ilang sasakyan ang bawal na sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila Simula April 15. Hindi na mga e-bike, e-trike at light electric vehicles ang bawal. Banned din ang mga tricycle, pedicab, kariton at kuliglig. Epektibo ang ban sa mayigit dalawampung kalsada gaya ng EDSA, Ross Boulevard, Commonwealth Avenue at iba pang kalsadang maaaring tukuyin ng MMDA. May multang 2,500 pesos ang mga lalabag. Hihilahin o may impound din ang unit na hindi rehistrado o walang lisensya ang nagmamaneho. Abiso mga kapuso, posibleng umabot sa danger level ang damang init sa ilang probinsya sa susunod na dalawang araw. Ay sa pag-asa, posibleng umabot hanggang 43 degrees Celsius ang heat index wow. sa Katarman, Northern Samar. Bariring uminit sa Metro Manila at posibleng ang hanggang 42 degrees Celsius sa Pasay City. May chance pa rin ang ulan sa Isabela, Quezon, Zambales, Bataan, Summer Provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, malinsangan pero maging alerto pa rin sakaling may localized thunderstorms. Ridge ng high pressure area ang patuloy na magdadala ng mainit pero maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Beat the heat ngayong tag-init sa ilang pasyalang Hitix Adventure. Gaya na lamang ng ATV ride at water tubing activity, saksi si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Adventure awaits sa maitong saranggani. Let's go water tubing! Mula sa nagngangalit na tubig na pasikot-sikot sa mga batuhan hanggang sa malumanay na daloy sa batis. Para kang nag-roller coaster sa ilog habang sakay ng salbabida. Okay ra kayo yo, sakit kay diri yo, oh, pero worth it kay yan. Nindot kay diri ad, tumudiri. 
Ilang minutong pagsakay ng habal-habal at paglalakad muna ang kailangang bunuin para marating ang lugar na swak sa mga thrill seeker. At bago lumusong sa buwis buhay na adventure, safety first. May orientation muna sa tamang pagbalanse at proteksyon gamit ang life vest at helmet. Sa ilog mismo, handang umalale ang mga river guide na isang buwan ding nag-train bago sumalang sa pagtitiyak ng kaligtasan sa ilog. From the river, down south. We go to the sea up north. Tatlong bangka ang nagkarerahan sa Bangkaton sa Santa Maria Ilocos Sur. Bukod sa bahagi ito ng Balikutya Festival ng Bayan, layon din ang kompetisyon na mahikayat ang mga mangingisda na maging mas masigasing. <laughs> Kampiyon ang mga mangingisda sa barangay Lingsan. Uh, Nasiyat mo, dahil ito nga narami na pa ay ayam, tapno at uh, narami mo at nga kuti ay ayam ni Bilogan ng mga alap. From Ilocos Sur, baba tayo sa Pangasinan. At sa recreational park na ito sa Linggayen, may touch of adventure hatid ng ATV rides. Pero ang talagang bentahe sa lugar, rest and relaxation for free. Pwede ka rito mag-camping, mag-picnic, kahit nga humiga lang sa napakaraming duyan dito. Presko at malilim din sa ilalim ng mga nakatanim ditong puno ng agoho. May nearby beach pa. Kasi parang bago pa po siya. Tapos nung napuntahan ko po once ay nagustuhan ko po. Relax siya. Tapos mahangin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang inyong saksi! Halos mag-zero visibility sa kalsadang yan sa Ohio, sa Amerika at dahil yan sa lakas ng hangin at ulan. Sa gitna po ng severe weather outbreak doon. Ayon pa sa National Weather Service Storm Prediction Center na Amerika, makararanas ang ilang state ng malakas na ulan na posible para sa bayan ng mga buhawi. Hello, love, but no goodbyes. Sa kilig, ang fans sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Kasunod yan ang pagsurpresa ni Alden kay Catherine sa kanyang post-birthday celebration. May dalang big bouquet of roses at gift si Alden para sa aktres. At pansin pa ng ibang netizens, tila may same ring na suot-suot ang dalawa sa kanilang index finger. Marami ring nakapansin na extra sweet ang dalawa sa kanilang pa-selfie with matching akbay pa. Hiling ng fans, paki-upload naman sana ang litrato. Igan nako ito parang oh. nakakaingganyo itong uh, mag-exercise dahil Naman. dito. Oo, oh, giling-giling para di malibing. <laughs> ha? Pati mga aso, may fitness goals na rin. Ganadong-ganado sa stretching ang mga fur mom sa isang gym sa Iloilo City hmm. habang karga ang kanilang uh, mga fur baby. Ang pag-workout nakakatulong din daw para maging fit ang mga aso. Healthy ang mga pa at tuhod ang fur parents at may bonding time kasama pa ang mga alaga. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Claudio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.